真果粒果真是你。本节目由和你一起陪伴少年前行的真果粒独家冠名播出。本节目由风花雪月品牌行业赞助播出。得闲就喝风花雪月。欢迎大家来到《少年行》第三次学院考试。我们的舞台绝对霸占每个人的注意力。我不管你们唱什么，反正我们厉害。地球到月球的距离就是你们和我们之间的差距。哇，真的像偶像剧一样的，有那种青春的萌动。哇，好帅啊！呀，这个选角就很好，三个现成的男主角就在这儿，那么大动作的，在舞台上翻滚太难了。好帅，他们超越了自我，完成了一个蜕变。这个舞台被你们震撼了，我喜欢这样的舞台，我希望《少年行》以后经常有这样的舞台。凌云学院终于迎来了第三次考试。本次考试仅十二个上榜名额，有六位少年将遗憾落榜，即刻回家。那个，我先走。这回家的大门呐、啊，一旦打开，就很难关上了。老夫这大门真的很想求索求索呀。没错，咱第三次考试主题就是啊不。是这个求索，求索啊，是希望少年们能够探索未知，突破自我极限。求索之路漫漫，少年们需自己走完，但不妨碍咱凌云办事处也求爷爷告奶奶，为你们请来了六位助演嘉宾，由他，由他，还有他，他，他，他。他这次来助演也是决定他们是否能够留下和淘汰，所以我内心也还是有一些压力，希望能够帮到他们。我收回了他们之前的成绩没有特别好，于我而言，我自己能带来的不仅是说唱，还有很多表演上的东西。我觉得这是我能为他们做到的加分项。谁来告诉我？是应该是这样，我觉得帮上的意义就是，可能我在这方面可以填补他们现在的一个弱项。没有人是不在乎胜负的。来，统一。我相信每一位助演的师哥师姐都是想通过自己已有的一些能力去帮助那些少年们。学生们他们都这么觉得，他们这么的努力的，呃，为了他们的舞台所付出一切。我觉得老师们当然应该要卷起来。果真是你，少年行。现在我们来到真果粒，果真是你时刻。本轮考试，我们将十八位少年分为六组，通过抽签的方式两两对决，形成三轮对战。本次抽签共分为两轮，第一轮决定对战组内的先后顺序，第二轮抽取每轮对战组的上场顺序。第一轮抽签，请对战的班主任。站到中间，将面前的三瓶分别带有“行”字样的真果粒、花果奶昔，数量随机的放进箱子中。放置好后，同时揭开箱子，大的一方获得本轮上场顺序的决定权。大小的判定规则为：两个行比一个行大，三个行比两个行大，一个行比三个行大。有请第一组对决双方的班主任，宁静、柳岩，放置真果粒、花果奶昔。爱人错过舞台要对阵的就是延安组嘛，他们那组的表演实力很强，我觉得如果他们演完了，我们接不住，其实还更惨。所以延安那一组在我们后面出现，我会比较踏实。我们班还是一如既往的优秀，我不做这些无谓的担心，真的是诅咒。我两瓶，我我我我三瓶，啊，那你赢了，对。他决定是吧？我们先上还是？我们后上吧。后上，我们后上，可以，可以。好，我们定完了。一出完枪，我就其实挺开心的，我觉得哇，放松了，可以了。有请第二组对决双方的班主任，宁静、陈妍希，放置真果粒、花果奶昔。我们这个节目其实比较适合后面一点出来，然后我觉得压轴都可以，我觉得压得住。两瓶，两瓶，两瓶。哇，两瓶哇，又赢了。那我们要先还是后？后吧，后。那我们也后。对，我们也后，还是后。嗯。没关系。
有请第三组对决双方的班主任李若彤、柳岩、放置甄果粒、花果奶昔。我是来揍你的考试舞台，其实特别适合压轴，而且早安在，他就是炸场王嘛。没事，姑姑大胆一点，放纵一点。我是二，我是一，那我我们先选。嗯我们先，我们第一个，人家后上，你们还先上。好，我们先上。一般有优先权都是让对手先上，我不知道他们怎么想的。哎，你们还想选后呢？谁这么好啊？谁谁谁？哇哇哇哇！我,我们先。我班上的上你们，他们觉得哦，很满意。哎呀，还挺好的，那我就放心了。请在甄果粒果真是你时刻中选择先表演队伍的助演诗歌师姐，抽取代表表演轮次的甄果粒花果奶昔。哇！第一，哈哈。第二，第二。所以我们是第四个。哇！果真是你的福，我幸运数字。果真是，果真是，果真是，十个，十个厉害。我们最后一个。欢迎大家来到少年行清新剧场，参加少年们的第三次学院考试。今天是我身为班主任第一次，我的学生是做开场的，所以我特别的紧张跟激动。然后又是碰到宁静老师他们班非常优秀的学生。<笑>看得出来，班主任很紧张了。那，谢谢谢谢。没有，第一组完了就，我真的很怕。来了来了来了，掌声欢迎哦！有请第一轮对战的陈妍希班级的少年和宁静班级的少年出场。Hello， 大家好，在下青青少年王江一、许东明、原野。在下助演师姐宋妍飞，在下青青少年严佩、杨军、金希航，在下助演师哥 Tango Z。要镇压你们，只需一刹那。就像五百年前，在五指山下。嗯、听说你们的歌叫《将军》。今天晚上回去不要伤心。我今天看这个阵容真的很厉害，对不对？你看这边是我的队员，然后王江一现在去到了陈妍希老师的队伍，对吗？啊，对。祝你好运。有点威胁的意思。你会很好运的。啊，好朋友之间为什么要掰头来掰头去的，烦死了！江一是我曾经一直以来的队友。我们是宁静老师班的一言为定组合。我们是宁静班的，一言为定二点零。然后我们这次组成一个新的队伍，然后呢，袁岳和徐东明就是他们两位的室友。你觉得怎么样的叫你起床会好一点啊？我觉得不叫我起床好，哥站在站那儿。啊！三，姐，我们可是服他们不？完蛋了，又被比下去了。你们觉得你们台的杀手锏是？舞台杀手锏，其实我们站在一起就，大家应该都知道了吧？脖子以上就是我们的杀手锏。对，我们接下来要进行一场紧张刺激的环节，猜谁是姜子牙，需要眼神对视。哎，我想先问一个问题，你们知道我是谁吗？知道，上面上面写着呢。<笑>不知道，怎么可能不知道？我觉得弟弟们少年气很重，就是一股青春的气息扑面而来。你在嘴角抽搐下去。<笑>我不会勾人。好啦，很想拍拍你的头，<笑>想说一句乖。那<笑>这次的舞台其实是蛮炸的，我觉得他们会有个反差感。杀气，这次我们舞台的整个气质和风格不一样，我们这次要阴狠
，比方说像是你扮演的杨戬就要有潇洒的杀气，你就有那种阴险的阴险的杀气，有姜子牙的话沉稳的杀气，围绕这个去做表情管理，就我们动作那个风格都要带有这种气场。首先是我们 rap 的词很烫嘴，真的很烫嘴。这一场不会流血的仗，只有至尊会受伤。至尊，至尊，至尊，至尊。嗯。<笑>这一场不会流血的仗，只有至尊会受伤。至<笑>尊，我就是皮蛋。<笑>我现在我的至尊真的在受伤。<笑><笑>知道了。<笑>对不起啦。<笑>哦，不好意思，这这一段是我的，没有必要练。然后再者就是这次的舞蹈，它要非常大的力量，就它爆发力要比起一公二公来说要大两倍以上。不管我，我手指放松，我目光如火。江明他之前没有学过跳舞，对他来说从零开始。呃，听我说，胜败是兵家之常。你听我说，胜败是兵家之常。你为什么一定要抬头往上点呢？听我说，胜败是兵家。听我说，胜败是，因为很多动作都不会，只能一直练，一直练，练到能记住为止。我想我的舞台会越来越越丰富，一步一步的去进步。当敌人失控，转型一的轨迹跟第一次舞台、第二次舞台都是笑，传达一种阳光的东西。所以这次想要传递一些更加热烈的情绪。凌晨下想逃的没有。好很多，好很多，但是，但是，但是，就是表情上，表情跟动作都可以更有张力一些。唱的，我觉得已经比之前好很多了。我左右开弓，我其实如风，像跑马金庸。就像你刚刚走的时候，嗯，你头也不回就走了。我是看你一眼，明白？就是你也留留留一个眼神给我 ，OK， 就是那种。他们身上有股强韧的狠劲儿。大，大，大，希望我对他们是会有帮助的。大，大，大，哎，大，大，二，三，四。我觉得他很强。一开始觉得怎么感觉有点平平无奇的，改完之后真的就变得更加有那种张力。就是看到你的大姐被人这样子，然后你就受不了了，你就要冲了。<笑>对你就要上去揍了。我们这次舞台很强啊。我是想着肯定能通过这一次舞台，这名次上面有一些小翻盘吧。我们的组合名字叫做紧箍咒。点兵点将，点到就有。姜子牙到，杨戬有，申公豹有。等等，那妲己姐姐呢？有。这次我们为了感谢我们的师姐来帮我们助阵，我们做了一个易拉宝，拿上来。哇 ！Oh my god！ 我们也应该这样的。人间妲己送妍妃，回眸一笑动心扉。救命！谢谢。好，那现在夸奖全部收到，欢迎各位英雄入局，封神榜上看将军。请多指教。我帅帅帅帅。间的箭头都指向你杀一万贵的地方，你会前进，但终究还是得要习惯投降。想当然而第六步是你最大的致命伤，我按兵不动，出于习惯，凡是沉默的酝酿。大头炮传射出狱，我立马开场。迎风发儿，生化内练才能一柔可刚。第二十六招，炮五进四，只剩在沙滩心衡量三十三招。车耳平击的出手，你恐怕就暗箭难防。这一场不会流血的仗，只有自尊会受伤。成王败寇的铁子跟现实没啥两样，提着鸟笼的老头站在一旁拍。我肩膀，我在他想的应该和我一样。看我，我手指放松，我目光如龙。当敌人失控，我绽放一种。
过时如风，勇敢之如鬼，轮廓你翱翔的夜空。忘我，我手指放松，我目光如龙。当敌人失控，我左右开弓，我气势如虹，将炮马惊涌，兵临城下，想逃都没用。手指放松，我目光如龙。当敌人失控，我战法无穷。我攻势如风，勇敢却如弓，碾过你翱翔的脸孔。管我，我手指放松，我目光如龙。当敌人失控，我左右开弓，我气势如虹，将炮马尽涌，兵临城下，想逃都没用。这潮汐推敲，什么事已经知道，山林间迷雾，能不能当障眼法的内容？越转心仪的轨迹，跟邻军布阵相同。风林火山是不是用兵之重？到最后，必然是我运筹帷幄，你最后放弃抵抗。我仰望着夕阳，你低头安然离场。听我说，身败是兵家之常，你不用放在心上，是因为我只是和无双。看我，我手指放松，我目光如龙，当敌人失控，我战法无穷，我攻势如虹，勇敢者如。骗过你傲放的脸孔，管我，我手指放松，我目光如龙。当敌人失控，我左右开弓，我气势如虹，将炮马尽涌，兵临城下，想逃都没用。这一次展现的东西跟前几次是完全不一样的感觉，非常吸引我，对他们更加的刮目相看。园艺很帅的姜子牙和妲己之间的那种缠绕的那种感觉，哇，很帅很美，就是很养眼。许东明的爆发力和他的表情，一下就把我的鸡皮疙瘩震到。我江一。这次尝试了丢心舞蹈，感觉沉浸在里面，但是你又会看到他自己的个性的一个影子。下面是舞台打分时间，本次考试学分共有两个部分组成，五百位观众针对每位少年，每人可打一分。除本组少年班主任外的其余四位老师，针对每位少年，每人拥有二十五分，学分总分六百分。每轮对战中，学分最高的少年将直接保送新科少年，共三个席位。其余少年中，总学分前四名将拿下另外四个新科少年席位。我特别想给那个 C C 分，我觉得你是二十五分。谢、啊、谢、啊。你真的英气十足，直接碾压。没有没有没有没有，今天我有点被他们的气势吓到了，说实话。我感受到压迫感了，并没有感觉到。啊、<笑>没有，首先先真的非常非常感谢袁飞，就是这一次他全力配合，然后也给了很多来自于师姐的建议。应该的，应该的，应该的。我把掌声给一下 C C 好不好？然后我我必须想要先好好的说一下我们家的三个仔。首先就是原野跟洞明，他们一公二公都在我的班上。之前他们表现的都是非常的青春洋溢、小清新这种。然后我必须很诚实的说，就是我第一次看到你们的传来的那个 demo 的时候，我的内心是崩溃的。然后今天你们在舞台上呈现，真的是所有你们练习以来最好的一次、最完美的一次。身为你们的班主任，我觉得很骄傲。谢谢老师，谢谢老师。今天的舞台比起你们的舞蹈动作，我更喜欢你们的表演状状态。许东明平时是小可爱，但你今天咬牙切齿的样子，真的就好像那个 OS 是，你再看我呀，我咬你啊，<笑>是这种感觉，很可爱。江一就是你以前表情管理是有一点点失控的，但今天你所有的那种狠劲儿，还有傲娇劲儿，都在里面融合的很好。然后我最喜欢看的是原野和闫飞，你们在一起互动、互杀的那种眼神杀的互动，就这出戏
，挺好看的，真的成功了。谢谢老师。老师。哎，那我想访问一下袁飞。嗯。他们三位当中，谁比较像是你的理想型？哇、哦，这么犀利的问题！你给他，你给他出难题呀、啊！<笑>是呃，不好意思，弟弟们，我的理想型可能是像潘爸那样的。哇！潘、哦、爸，不好意思啊，不好意思啊，不好意思啊，不好意思啊！完了，我刚才表情失控了。表情失控了。哈哈。合理，完全合理。没关系，没关系，你们可以是大家的理想型，对不对？谢谢大家，谢谢，谢谢。现在，请老师们亮出分数。本组学分最高分少年已出，请看大屏幕。谢谢谢谢大家。对战的两组少年中，总学分最高者将直接保送新科少年。如果这一组是他们组赢了，他们那就是原野。对原野。如果是那边赢了，就是那边的第一。对。呜！帅帅帅！太帅了！没。没。哦。<笑>压力，我觉得当时看了他们，动力更加足。其实想的就是我们要怎么去把这个场子去给他燃爆。哎，有去过 Live House 玩过吗？当我说严佩，你们说行？严佩，严佩。当我说金希航，你们说行？金希航，金希航。我说杨军，你们说行？杨军，杨军，我说宁静，你们说行，宁静，宁静，行 ，Go！ 不愧是 rapper。我们是来自宁静老师班级的金箍棒，帅死你哦！他们金箍棒，我们紧箍咒。接下来为大家带来的曲目叫做。齐天，来了，兄弟们，将他们一军。你们三个人技能的部分，技能部分都蛮刚的呀。他唱歌很刚，我跳舞很刚，师傅武打很刚，对吧？就很刚、啊。唱歌就让杨真教我们，然后舞蹈课的话就交给我嘛。<笑>武术的编排，师傅教我们。好，然后你的右手就要到位了，你的右手就是太高了，你发现没？对，出左腿。<笑>还好没用力。有<笑>。你们俩在这儿的话，基本就是场子是不够我站的。<笑>嗯，但是对于这次舞台来说，我们这歌超级难。真的为何孤独收场？梦里风在说着谁？我一句成让偏不认输。节奏是。真的为何孤独收场？梦里风在说着谁？我一句成让偏不认输。节奏稳住，不要越唱越快，越唱越快，越唱越快，越唱越快，<笑>就是稳在那个那个拍子里面。我再再跟一下那个，就是因为我没有尝试过 rap， 是这么念吗 ？rap， 嗯，这、嗯、这是第一首 rap， 就是一首比较很有难度的一首 rap。咱俩是不是老乡啊？是老乡，真的呀、啊，是是是是。你是好住哪里？我在临安。你是临安？嗯，老乡。然后你你是学航空的？啊，对，是是吧？是对，在四川嘞。四川、哦，成都。对，我在重庆。对，咱差不多嘛。嗯，差不多。我<笑>哇，一下就感觉放松很多。其实我第一次唱说唱。我也是，不用担心，兄弟们。我觉得帮上的意义就是，我在这方面可以填补他们现在的一个弱项。下一招进退是音量难守，未虚无。你要把那口气呼足，因为你有一点点抢。如果你抓不准这个近拍的地方，你就等两个字。严佩少林武僧，其实我内心对他是有 respect， 因为我觉得从这种修行过程中出来的人，他一定是那种内心很坚定。
，且认定了一件事情，他一定会努力把它做好的。记住国粹、信仰以及它的难度系数。有难度系数，他第一次尝试 rap， 我更多的是帮他调整一下唱 rap 的信心。再说就是我这个声音适合做，非常适合，适合吗？嗯，我的嗓音是被别人疯狂诟病的，因为我的嗓子偏细。那我我自己在做歌的时候，我是这样想的，我把我自己的声音当成一种音色，放到这个音乐里面去。探宝来，他给我们就是很轻松，好没事，就把稳了。就让你很有信心。我朋友还把你瑞平的视频发给了我看。对，你现在笑他们笑得越猖狂，你到时候你就爱得越深沉。哎，说实话，最后那个视频不是在网上发酵挺厉害的吗？对于那些东西，会对你将来的演艺之路有一些影响吗？我可能当时会觉得有点烦躁。嗯哼。然后后边其实我就释怀了。哦。就觉得呃也还好吧。就是，其实你把这个看作是一种和大家其乐融融的感觉就可以了，对吧？对，甚至我还有很多东西，我觉得哎，挺好玩的。我来这儿，希望用我自己比较喜欢跟人聊天的方式去试图打开他们一点，让他们不要有这么大的压力。啊，那最后这个代表广大的网友问你啊，就是那一集有什么话想对 Seventeen 说的吗 ？Seventeen。就是我已经道过道过无数次的歉了，还要我再道一次是吗？没有，因为因为我觉得，他就是不停的超级幽默的跟我们分享他一些很有趣的东西，完全我们的压力就跟他的交谈之中就变得很放松。
天哪，这个好炸！天哪，太爆炸了！我天哪！下面是舞台打分时间。我真的好喜欢他们的舞台，就是怎么讲，扑面而来的宿命感。大家前奏一响，灯光一打的时候，我、呃、输了。对，真的是有这样的危机感，太酷了，太炫了。时间到。太帅了，真的，真的太帅了，完全不需要什么桌椅板凳，什么高山流水，就真的靠你们的肉身，完全 hold 住了这个舞台。我不能打分啊，我要是打分的话，全部满分。<笑>那严军，我想问一下，刚才那个你为什么没有带？是。呃呃，是因为那个。紧箍卡在衣服里边了，跳起来了。嗯，但是你处理的很好，你没把它当做一回事，你就假装有，继续做，这个就很棒。谢谢老师，谢谢老师。临时反应是非常好的，紧箍咒没有拿下来，你就是那个憨包啊，你就可能拿不下来啊。他处理的真的对了，对不对？就像刚才在前面江一有几个动作在那边等他们做了才过去，那我也没有提呀、啊，因为江一是我的宝宝。<笑>然后那严佩有没有这个动作？我的天，砰砰下去那个，就这个动作太难了，因为他的那个枪是软的，不容易，完全靠他个人的那种就内力，从小就练就的那种内力，才可以从这个杆儿上，噗，是吧？这有专业的词吗？在武术动作里叫什么？可以普及一下吗？叫 p o s e 我怀疑你在逗我，但我找不到证据。师傅学坏了。这个其实是醉棍里面的一个动作，然后我把它就是演变在枪里面也可以使用。对。嗯。那西航，你之前在我的班上，我都知道你一直跳舞都很厉害，很好看。今天也是一样。你看到他那个动作有多难吗？他刚刚倒下去的那个动作就是这样倒下去，他是水平倒下去的。那个动作叫什么？西航。嗯，那个动作其实它有一个它专属的名字叫 deep， deep 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 就是好的水平砸下去，对，好的就是很厉害那个动作。谢谢静姐。有一个问题想问 Tango Z 老师，刚刚 C 喜在台上可说了你是他的理想型哦。哦、oh. <笑>，救命啊！对我就是我本来以为我到这里来就是帮助这个三位少年醒一下。但是我刚刚开心到想打电话给我妈妈。现在，请老师们亮出分数。本组学分最高少年已出，请看大屏幕。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。请王江一、许栋明、原野及助演师姐宋元飞回到主舞台。两组之中，可以直接保送新科少年的是，我们组的严佩。独一无二的这个身份，以及他经过多年磨练出来的这种武艺啊，他没有竞品，是无法复制的
。元野这次表现得很棒，不管是肢体、唱歌、表情管理，都有一个很大的进步，是完全的做出了一个不一样的自己。就真的希望可以获得一个他值得的成绩。嗯，恭喜陈妍希班级获得胜利。哦哇！谢谢大家，谢谢大家，谢谢。天哪，我练够了，妍希组居然赢了，这，天哪，我是，你知道吗？我们我是第一次上四百，真的，对，我之前名次都超级低了，竟然赢了，居然赢了，哇！这是油彩，干嘛呀？这一次，欢迎少年们来参加真果粒，果真是你分享时刻。大家进入学院也有一段时间了，在这段时间里发生不少令你难以忘怀的故事。现在可以将你脑海中的回忆故事在白题上尽情地展现出来，并分享给大家。当然，有什么话想对支持你的人说，也可以画在白题上哦。哦，希望他们能喜欢哦。对，那么现在就开始激情作画吧。你要画什么？我要画我二宫的舞台的造型，画了一些在学院当中可以预见的虫子，然后我的就上面别两个胸针，一个是这个陈华密佑的胸针，因为它跟我色调跟我衣服的色调很搭，然后下面这个果真是你，想表达意思就是抽到这个衣服果真是你这种感觉。哇，这个很好看哎，这个是 h i p s i s 对，我。画了一个墨绿蜻蜓，我是嘴里别了一个，希望真果粒一直照顾我。徐宗明，你这画的好好看呀！我画的是我站在孔明灯下面，拿着真实花香满满果粒的花果奶昔。哇，还是你行啊！有还有你们，就希望你们也一起陪我们继续前行哦！真果粒，果真是你，果真行。有请第二轮对战的柳岩班级的少年和宁静班级的少年，在下青青少年文书明，青青少年李文杰，青青少年张廷瑞，在下出演师姐江真宇，在下青青少年李之诺，在下青青少年严安。青青少年刘仲贤，在下助演师姐徐梦洁。我们的舞台万有引力，绝对霸占每个人的注意力。天上仙娥，人间圣者。地球到月球的距离，就是你们和我们之间的差距。肯定是希望自己能有一个好的成绩嘛，因为上一次其实下滑了很多。接下来公布获得第十六名的少年，杨安。那其实最开始的时候，我肯定是没预料到的，因为我觉得我做的不差的，我对我们的舞台很满意，但是我不知道原因是什么。杨安从第一名掉到第十六名嘛，我要就是。让杨回到他第一名的位置上。一，哦，二就跟着干，哦，二，这样子。不过我其实最不想抽到杨安他们组，因为他们综合实力最强。另外一方面，在这边我最喜欢的是他们，但是我觉得我们更应该享受的是跟他们强者之间的较量。他们可能一直是强者，但我们不可能一直会弱下去。我们是来自柳岩老师班级的爱人不问错队。我们为我们的战队想了一首诗，然后想让大家来猜一猜我们各自饰演的是什么角色。羽化成仙飞天舞，独留廷瑞日下舞，书明明月长相伴，文杰独自诉孤苦。<笑>大家有猜到他们每一个人扮演的角色都是谁了吗？嫦娥，嫦娥，玉兔，玉兔，玉兔，和书明，和玉
我是，我我是后羿。对，我是那个被罚上月球砍桂树的吴刚。嗯，我们这次对嫦娥奔月的故事进行了一些改编，将其放到了现代。几千年后，嫦娥离开天宫，来到了地球寻找后羿。吴刚也义无反顾地追随嫦娥，想要寻求一个结果，就是讲了这样一个故事。我现在凌云学院最恨的人就是张廷瑞啊！我我我未来一个月之内我都不会改变我这个看法，好吧？你很奇怪呀、啊，我入戏了，我吴刚。哦，现在已经不只是大家恨那么简单了啊！张廷瑞，你现在正就是想让我们晃。你到底是哪里来的？你管我，我和你老公在玉石上待了两千多年了。<笑>平时要保护嗓子，要学会科学用嗓。你好意思说别人？我、哦、管你呢，我说唱我哑子也是我的特色。嗓子，你嗓子怪你什么事啊？怪你什么事啊？我说你唱唱好听，听不懂吧？你说的什么东西啊？是你说的唱好听就好听哦。我说你唱好听，你不是好听喽？怎样啊？哎，你要怎样？你要怎样？好先生吗？我是差不多先生呢。我跟你说，你再这样子，我和他就跟你不再是好朋友。我演的是玉兔，主打的就是一个笑，装萌，装傻，装可爱。本来今天好好说明可以稍微开心一点，爱就错过，爱就错过。稍微开心一点，眼神开心。的就是萌系列啊，不要太酷哦，就是你有点开心的，不要那么冷漠。我不应该开心，两个男人在争我的嫦娥，为什么要开心？你肯定要开心的、啊，因为他们两个最终都不会在嫦娥身边了，这只有你二十四小时陪伴嘞。怎么会呢？嫦娥在地球，不就是他也会在地球，在月球，我也在月球。嫦娥一直抱着我哎。对，所以你是开心的、啊，你就说你这一次下来就是要彻底把这两个给毁嘞。Uh-huh. 文淑敏一开始就是很文静嘛，感觉性格也小小一只，是个白切黑。啊，跟你熟了之后，就是那种，他嘴巴比张廷瑞还蛮毒，一击致命。嗯，他比较少直击我啊，他经常直击张廷瑞。别照了，张廷瑞，又没在跟我说挡人家。赌对赌，哎，你你为什么要扭屁股啊？你就是一天这这些东西做多了。你这屁股是什么东西啊？你摸我屁股下面摸干嘛、啊？你的衣服被压在下面了。好，自己吃。你自己说吧，你自己说吧，你自己说。这人要生气。不是，你先说人家的。我跟他道个歉，好不好？我和淑明相处的过程之中，我有会经常找到我自己的问题，因为他会经常指出来我的问题，他会一直在旁边，就像玉兔和嫦娥一样。我是助演师姐，江江江振宇。转头还是错的，然后转转。哎，看不了，年纪大了。谁跟张震宇互动？谁跟张震宇的互动最多？这个问题还用问吗？问吗？呃，你是说那个都出话了那个人啊？他今天耳朵红了一天，一有人没看到他的嘴角就裂开了。可以别上吗？耶！张天瑞都整个人都僵住了。其实说明最开始也是不敢大说，都不敢好吗？就是有那个亲密动作的，都是刻意就保持这么远的距离去做，你知道吗？一，等一下，等一下，等一下，来给人家一巴掌。对对对对对对，我我我我先预判一下我的轨迹啊，我看一下，一，准备走，一，然后二二，对，然后你们能抓上我，手腕，对，哦，耶，这几个男生都还蛮绅士的，这次来助演也是决定他们是否能够留下和淘汰，所以非常希望能够帮到弟弟们，抓，你们就抓实。我们这个舞台是有唱也有演的，其实最重要的就是眼神的交流，还有走位和配合。逐渐熟悉了之后，就会一点一点变好。其实你们跳的再好，都没有你们之间的互动好。
所有互动的地方都是最珍贵的镜头。这一次有小江师姐过来助阵的话，我们也是想好好表现，不要落了她的威风的，对吧？每个年少不轻狂嘛，没有人会轻易认输的我们很牛。下面是舞台打分时间。两位，我们的弟弟们在拉拉票，因为他们也是每个人都特别不容易。为我们弟弟投票的人，爱人都不会错过的，对不对？你们，大家都会给弟弟们投票的，对不对？谢谢。嫦娥演的太好了。你刚一开场那个下腰真的太美了，然后就是那一瞬间就已经被你吸引进去这个舞台了，姿态非常的漂亮。嗯，谢谢老师。小文，你这次怎么样？就是他们都有一些感情戏份，但是你就是跟嫦娥姐姐只是陪伴的这样一个关系，你自己会失望吗？没有感情戏？不会失望呀，陪伴也是一种感情。
其实平时三个男生都比较外向的，但是漂亮姐姐出现之后，就三个人都像被封印了一样，觉得姐姐太好看了，也不敢对视，真的僵了两个小时，耳朵是红的，稍微有肢体接触，我怎么觉得婷蕊耳朵已经红了？耳朵已经红。耳朵跟红成这样了，哇！文杰真的这一次我好大的惊喜，他的词都是自己写的。我想有一个很好奇的问题，有两句真的戳到我的心。我在想，你这么年轻，为什么能写得出这样的词啊？哪一句词？明明没有什么过错，凭什么我们要错过？你有什么痛彻心扉的故事吗？就是我其实觉得很多人都会像吴刚一样，心中可能都有自己的嫦娥、自己的月亮，但是他们拼命的去够、去努力、去伸手，最后什么也没有得到。哪怕我把桂树砍来了，追来了地球，我的嫦娥也不愿意多看我一眼，所以我就会不满嘛，对吧？我明明没有做错什么，但是为什么最后我们要错过？呃，大家可能不知道，我们所有的歌曲是要有改编权的。但这一首歌其实迟迟我们是拿不到改编权，也就是说，文杰这段加进来的 rap 很可能在舞台上不能唱，甚至播出的时候是会被全部剪掉的。你们之前应该知道版权的那件事情吧？啊。然后导演组也尽了很大的努力，就拖了很多的关系，但是还是不同意。同意你们改词，然后我们现在希望你们能不能自己给告五人写一封请愿的信，表达出你们的态度就可以了。好。谈何？我们很难受。为什么？因为我们的版权现在还没拿到。如果没拿到，你们就抢眼。抢眼那也播不出去啊，你有什么用啊？保鲜层，没事，保鲜层。那你那你现在要练歌吗？练唱？不练唱就练说唱，就保现场，我们只保现场。他的压力是最大的，但是他接受一切的结果，也就昨天才拿到了改编权。拿到改编权啦！耶！哇，真的假的？耶！所以所以你们写信啊，这一切都还是。那我们很真诚。我们是不是第一个拿到他们改编权的？就整个全网。是吗？对，哎，你还想，你还讲究这个第一个，所以文杰挺不容易的，你能够撑到最后。谢谢。改编授权这件事儿，就差点应了你的那个歌词儿了。明明我们没有过错，为什么我们要错过？差点错过。其实我们人生的路途当中，我们求索探索的过程当中，有时候有成功的喜悦，但更多的往往其实是要。忍受错过，要忍受失败。不过，这本身也是成长的一个组成部分，表演的非常好。请老师们亮出分数。本组学分最高分少年已出，请看大屏幕。谢谢大家，谢谢大家。对战的两组少年中，总学分最高者将直接保送新科少年。我比你们还紧张，我手都开始出汗了。其实我觉得我们三个都倍感压力，因为我们的这个舞台练是跌宕起伏。之前你们改的词，我们发给校青城那边看了，然后他们不接受这首歌改编。啊。所以现在。建议是漫游盈利。那我可以重新写的话，我愿意就重新写一段旋律，根据我们现有的词写一个完全新的歌。真好的。嗯。怎么说？因为漫游盈利啊，一一笑倾城之前的节目已经唱过很多次了，现在刚好有个机会可以全改了，也挺好的。但是这只是我一点点的私心。他。但是我，我其实我说实话，我觉得拿万有一万有引力，在我这里你的东西是很好的，我完全不不否认你的东西。但是花费的精力实在是太多了。那个万有引力，我觉得它有一些东西是比较就是观众是知道的。我听过，嗯，我觉得会呈现出更好的东西。
就是说唱还要唱别人，就是很没有自己的态度。我觉得这样比较稳。关键是时间上也不太允许。我觉得如果哪怕说多一周，我们都可以啊，多一周大可以大可以去那个。其实这几次公演我都写了很多歌。我对于我自己的定位一直就是每一次舞台传达想表达的东西。至于别人愿不愿意去接受，我可能会放在嗯更次一点的地位，就是自己想法为主，很自我。我没有任何私心，我是希望大家把想自己做的东西全部弄出来，但是要舞台呈现效果好。我们既然是一个三个人的组合，而且我们都是朋友，我觉得该说的、该做的，就是以朋友的身份上去做，把问题解决。你就是，嗯，就是这样。就是我还是觉得那个万有引力，前面在保留，然后中间把那个主歌给改成 rap 去唱。嗯，这是这是，我觉得我觉得可以，但是我也想说的是，如果我不幸落榜了，你不会落榜的。就是如果我不幸落榜了，我也一样会把这首歌给认认真真的做出来，因为我那首歌是想写给你们的。就是这个，就是。这个夏天确实挺挺有意义的。哎，他这个怎么说呢？我就是我觉得你不要讲的，你一定会走，不会走的，也不要觉得就是怕，因为有我们俩，加上你，我们就是一个很牛很牛的一个 team。其实我很尊重你们的想法，因为是你们选了我，不是我选了你们。你又不是来服务我们的、啊，我们也不是为了就是要因为什么东西才、嗯、才选你，对，那不就是为了哥几个在一块玩吗？对啊，嗯，达<笑>成共识了，嗯，嗯，少年行手哭，<笑>手哭先给我们还可以。<笑>哦、oh, ，你哭的时候我也想尿两滴。<笑>我觉得我的突破在于更多的把这个自我给除去了，以一个组合的形式到舞台上。啊，<笑>没学会，加油，加油，没事。监控都学会了，那慢慢来，慢慢来，没事，不要急，不要着急。啊，就是跟他们搭档，我压力会小很多。在这里，在一起。以前那股想冲的劲，现在好像有分担了。红包复仇是吗？陶仲贤，故意的，故意的。我之前也说过一句话嘛，说杨在我心里永远是第一名。那这次舞台，我想让他回到第一名。然后像仲贤，我也是很希望他进新歌少年，因为他不差，然后他不比别人差。呃，学姐，就是我们这一次，我们三个人当中是要选一个人出来去跟你搭档的。我看过排练的视频，他还是有一点需要力量的。所以我是主动退赛，你们俩 PK。<笑>哇，那二话不说，来吧，来吧，就是俯卧撑什么的。我<笑>我的天啊，这个这个差距在哪？哇！把我的手臂打个码，我的手臂有点细。<笑>我们组的三位同学很不一样，延安就是很帅、很壮、很高，之诺呢，他像个小蚂蚱。<笑>然后刘仲贤就是害羞的一个状态，叫出来。对，真的很喜欢很喜欢演老师，给我拿出来。还你很像哎。直接开枪。我们舞台的这个设计就是这么青春洋溢，我要把我的青春洋溢全部奉献给这个舞台。他会更好看一点啊！你拽着他，就有交流嘛？你俩必须得有交流，是还得是境界，可以的。那你觉得你们的舞台杀手锏是什么？杀手锏，那不就是我们吗？主打一个反差，主打一个真诚，主打一个心动。加油！有请刘仲贤、严安、李之诺及助演师姐徐梦洁前往舞台进行考试。
我们是来自宁静班级的彩虹超甜，引、嗯、力无限倍。他们是真的是彩虹超超甜，立正，向后转。在我们的舞台开始之前呢，请大家跟着我做哈，深呼吸，啊，深呼吸，对，然后我们轻轻的闭上眼睛，闭上眼睛。现在呢，我们正坐着时光机来到了校园的教室里。好，现在慢慢睁开眼睛。班里面新来了三位新同学。第一位同学呢，他是凌云学院最中二的显眼包李志诺。他经常在学院的池塘里面和青蛙玩耍，甚至还想养一只在床头陪他睡觉。<笑>开夹开夹。<笑>第二位同学呢是凌云学院最帅最壮的少年。酷、cool. 啊。哎呀，好油啊，好油！乱来。第三位同学是凌云学院最腼腆，有着自己小小世界的刘仲贤。大大的愿望就是把刘家俊的棋子插遍凌云学院。<笑>那这样三个性格各异的少年会和我发生什么舞台上的趣事呢？现在，请你们想象一下，你们就是我，我就是你们，跟我一起走进我们的故事吧。我们的考试曲目是《万有引力》，请多多指教。终于开始了。想起了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷得可以，带你去吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情，我为你的小抱怨舞曲。听到这首轻松的旋律，好像是我家乡巧克力。当我偷偷看你，当我偷偷的想着你，想些深奥的问题。爱情是周围特安排的游戏，还是月下老人他傻傻分不清？你说靠在我的肩膀游戏，点感应说不清，又不像是梦境。我们的爱情是两颗星星眯着眼睛，还是命中注定我们会在一起？牛顿说。过去就让它全都过去，不要再留下记号。你我之间没有任何比较，跳舞在脚踏起跑，你是脚踏毛驴。不接受心理感应，爱如高昂，那是慢性。个人那天突然的来临，我心的雾霾全部都清清、嗯啊。没有办法小心翼翼，习惯你留下的气息。我的爱情是注定最安排的游戏，还是月下老人他傻傻分不清？你说靠在我的肩膀有心电感应，说不清又不像是梦境。
你的右手，哎，抬着你的下巴，哎，干嘛？好甜，水桶真的磕到了，家人们。他们的舞蹈非常的有感觉，仲贤的那种害羞的表情就非常好，然后延安那种演出来甜的感觉，李宗诺就完全就是那种坏小子的感觉，就他们三个像一个重点班，一个普通班，然后一个国际部的啊，你们回去看，真的很像。下面是舞台打分时间，开始。怎么说呢？我知道我的，不知道我的，反正我就是我突破了自己，我放飞自我了。你肯定是突破了你自己的。这个舞台是他们全新的一个舞台，希望大家多多支持他们。这一个是。非常非常完整的一个曲目，就是他在几分钟之内能够表现一个真的像偶像剧一样的非常完整的故事，这是很难的。看见刘忠贤没有？太好了，我太喜欢你了。他就是我在中学的时候，就是我有个男生也是这样默默的付出，只不过没有像刘忠贤这么帅，所以我就拒绝了他。<笑>延安就不用讲了，延安真的很大的突破。当你在那边定格的时候，哇，全世界都感动了，我的心被融化了，就那种感觉的。真的，李志诺是不是你们同班同学里面有这样的男生？在那里上蹿下跳，然后猴窜的那个男生。<笑>真的，他们三个人把这个短短几分钟的时间，然后演出了那么多不同的性格，包括梦洁，就是演太好了，你就女主角，居然刚刚你那个提醒，你说把我们自己就当成你，然后我尝试，就是会有那种青春的萌动，你知道吗？他们三个哪一个让你回想到你的初恋？<笑>我有一点点花心，对，可能我们班的同学没有一个是我的那种心仪男神，你知道吧？但是我对他们的印象很深，他们就是那些男生，就是曾经我错过的那些男生。你们非常值得，谢谢你，梦姐。非常感谢你，谢谢他们，谢谢他们，谢谢金姐。这个歌舞表演就真的是让我就是陷入回忆里吧。我上一次看的偶像剧叫《流星花园》。所以我当时对号入座的时候就觉得，哎，山菜有了。对对。然后芝诺很很像道明寺，延安就有点像花泽类了。至于我们的众贤像谁呢？我觉得众贤比较像花泽类，众贤比较像花泽类哈。反正如果 F 四的话，你们还愿意让谁进来 ？F 四是四个男生啊，你们还要想想想让谁进？现在就请于根泽老师加入。<笑>请老师们亮出分数。哦吼，分好高，这位。本组学分最高分少年已出，请看大屏幕。轮到廷瑞和延安 PK 了，来，大家猜测一下啊，是谁？延安绝对赢了，不一定。请文淑敏、李文杰、张廷瑞及助演师姐江真宇回到主舞台。两组之中，可以直接保送新科的少年是。廷瑞今天的状态非常好，和江江配合非常好，现场的掌声就说明了一切。所有观众的反应是非常热烈的。呀，我觉得他就应该就是最优秀之一。这个舞台有很多优秀的少年，但是延安无疑是代表之一。恭喜。明镜班级获得胜利！哇、哦，四四八！谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。
第三轮对战的柳岩班级的少年，和李若彤班级的少年及助演师哥师姐们，在下青青少年朱一楠、谢明君、蔡昌林，在下助演师哥早安。在下青青少年陆萧琪、朱演成、王正，在下助演师姐陈卓璇。我不管你们唱什么，反正我,我们厉害。啊、五六七八，你牛你牛你真牛。踩着板凳上月球。<笑>我们组的弟弟，我觉得更好一点，排名比较靠前，而且他们自己还是非常努力，也非常想赢的。三个弟弟，他们之前的成绩没有特别好，他们处在一个相对危险的位置，我觉得他们都憋了一股劲儿。六，你看，五。哇、哦哦！我们是有点紧张的，说直白了，一个演戏的很厉害，呃，新科一直在榜，然后王正跳舞也厉害，也是一直新科在榜。实话说吧，就是赢有点难，但是我是真的，一组都不怕，咱们该表现的舞台还是这么表现。我们还是挺有信心的，就是要达到最好，达到最优秀。我们是来自柳岩老师班级的。我们厉害组合。啊，在这次的考试曲目中，俺是陈氏，俺是河南人，俺有点冤大头。你那好会。我是大理寺少卿李炳，人猫合一，东北大猫。我是大理寺司职。我是阿里巴巴，是一个外国人。<笑>我是超级超级超级怪盗一枝花。你们觉得有信心完成好这个舞台吗？啊，那肯定没问题。<笑>我们这个大家这个舞台做的就特别好，就特别欢乐。我们的风格。独一无二，我不相信还会有第二组的风格会跟我们一样，应该是没有的。而且就算有一样的，凭什么能跟我们这一组比？这是我最自信的地方，因为我们的风格不可能有人冲突。啊啊！这么怕？对战的话，我还挺怕他们，挺不知所措的，压力挺大的。其实我们整个准备。舞台的过程是非常非常混乱。我不是来当英雄的，我是来揍你的。我们这次有唱歌，有气乐，有表演，有舞蹈，其实挺多状况的。就比如说小蔡第一次来展现他的舞蹈，呜呼呼，这这都是你看这都是鲁鲁包的，我们要给他拍平。对，看眼睛随着这手，对，哎，这是拉后背的，你看好多了，好多了，手。啊！你这还是太鼓了，懂吗？你记，你记，你记。我那会儿挺焦虑的，是真真难弄有些东西。做舞台从来都不是说我就管那四分钟的事儿，中间有各种各种事情加进去。音乐组做音乐之前，我就已经跟他们说过我要做笛子。第一段我要演，不能讲。第二段就是你们俩在打的时候，我去推，不能讲。那我觉得，那我能加到哪？我从秀导的角度考虑的话，他不是不可加，我们会帮你把这个加进去，你放心，不用着急，不用不用慌张，不用慌张。你就是那个飞，哎，我就是那个飞什么？飞贼，飞蛾，哎，飞蛾。一楠，谢谢你，完美。快快快快快 ，OK 了 OK 了，你合演吧，挺多的。周一楠，我觉得他我们组合中的一个核心吧，队长的一个身份吧。定了吗？一楠，练的都快虚脱了。我，我昨天和今天都有点拉肚子，有点脱水。<笑>那你自己注意饮食，喝点粥啊，小米粥啊什么的。明白，明白。然后一楠，如果是你整个串全场的主演的话。
，你那个压力会更大。如果你有半点拉垮什么的，会非常明显。方言的那个读音要长一点，要清楚的，要不然下面真听不进来。这段其实练习室版本我看了是最开心的我当时都看笑了就我就觉得效果很好我其实还没有看过大理四十只但是你们演出来了我就作为一个没看过的人我还觉得你们的角色很适合你那个我叫那个周一南然后我是学戏剧
就是那个肥贼，你就是那只大白猫啊！少废话，白发，这又是谋杀的。一枪一枪一招一式，一声正气全不怕。一念一心一步一引一个春天走天下。我不是来当英雄的，我是来负你的。太好玩了，毛爷，还有啥挑战？那就来点更好玩的吧！我是来揍你的，我是来揍你的，我是来揍你的，我是来揍你的，我是来揍你的，我是来揍你的，我是来揍你的，我是来揍你的，揍你的，揍你的，揍你的。不站位，先跟观众互动一波。我不管，我先下去去走。对，我不管，我必须，我必须走一圈去听听。随便，随便，随便，对，想怎么来怎么来。我的个天哪，我从来没有看到有谁一边唱着《我是来揍你的》，下面还这么开心。哎呦，我的天哪！下面是舞台打分时间。嗯、呃，非常感谢这一次早安诗歌能为我们来助阵。我们这个舞台是多元化的，我希望给大家看到我们不一样的我们，多元化的我们。他们是值得被看到的，他们是最值得被看到的朋友们。我刚才觉得那个你们冲下来之后，那个铲冲到这儿的时候，我感觉我的我的那你也想冲过去揍他了是吗？对，我都已经开始内心沸腾起来。我就想问一下，这个奇思妙想是谁想出来的？冲下来喊我这个不用想，这是观众的热烈感染了他们。难道是临时起意吗？我觉得我们的能量和情绪需要让他们让大家感受到。那既然要感受，那我们就以最近的距离来感受到我们。哦，太棒了！好，哎，搞现场的人就是不一样。我觉得这个舞台需要这样的节目，就这样的舞台。今天这个节目真的给了很大的惊喜，特别喜欢里面的所有的设置。就一楠，你今天我终于看到你是一个音乐剧的演员，舞台的演员。我今天能看到，那个虽然用呃河南话，就是这是你母语吗？是，我是河南人。对，用母语演戏就是会很自然，但我没有想到的是昌林。昌林，你今天不是一点点突破，你是完全不一样了。在第三次考试这个舞台，让我们看到了昌林的可能性。还有就是明君，我最喜欢这个男生。今天他那个有几个戏的感觉，非常在那个戏感里面，就是你拿捏了，知道吗？你们三个人旗鼓相当，特别棒。谢谢你，谢谢你的加入。太嗨了！你从那里一出来的时候，我们就沸腾了，真的，这个舞台被你们震撼了。我喜欢这样的舞台，我希望《少年行》以后经常有这样的舞台。谢谢静姐，谢谢。林静教导主任，我跟您介绍一下早安哈。他虽然是个 rapper， 新晋的歌手，但他其实是学表演的。啊，他演过戏的,、啊、的，怪不得，怪不得一出来就在那个情境当中。但是他之前就是，嗯，比较郁闷的是，演的都是演傻子演的多。<笑>真的吗？你可以把，我要看你傻子的样子，是不是把帽子拿掉就傻掉了？没有，我戴帽子也傻的，你你姐。我还想上去，就，请老师们亮出分数。哇，老师给这么高分。本组学分最高分少年已出，请看大屏幕。哇，周一楠！最后一个出场有利有弊嘛，我认为都是。但是玄姐的那个那句话是这么说的：“我来就是带你们赢的。”
。我对我们组的那个信心还是蛮大的。加油！加油！加油！陈姐加油！加油！上一轮我这个新科也是六，小鹿的鹿，大写也是六，六六大顺，哎，挺好的。咱们够六的，其实。只要六一个。<笑>我们是来自吕若彤老师班级的玄爱家族组合。好，毋庸置疑，我是东方货仓的青龙。什么仓？清仓吧。东方货仓的青龙。大家好，我是南方促销朱雀。哦，漂亮。我是西风甩卖白虎。哦，东方青仓，东方青仓，西方甩卖，我真服了你了。我是北方打折玄武，北方打折。接下来给大家带来我们的考试曲目《绝爱》，请多指教，请多指教。我非常看好他们，他们三个都是非常好的潜力股。求索这个选题上，我们想的是四个神兽，啊，青龙、白虎、朱雀，对，玄武。哦，朱雀肯定是你来。怎么了？要是是女老师，那肯定是女老师。啊、哦，还有一个嘉宾啊。啊、哦、啊，<笑>那你来安排嘞。这四个角色你怎么分配？来，陆导，嗯，来吧。好问题，老师，嗯。<笑>他们老叫我陆导，其实我也一直就是有一个。<笑>鹿岛，这是他自封的呀。青龙什么颜色的？青色。白虎呢？白色。那当然了。玄武绿色。玄武是黑色的。啊，玄武是黑色呀。黑色就王正来吧。玄武啊。然后呢？你蛮白的，白虎吧。青龙，对了一个。对了一个。都是玄武队长。再给你一次机会，我们再公布答案。那我是玄武啊。嗯。鸽子瞎搞哥。我不黑呀、啊，只是衣服的元素、啊。在这个舞台上，创新点就在于动了凡心的朱雀被抓了，你们得去找他，救他的过程可能会是你们最重要的一个表演。哦，那我明白了。哎，嗨，你们好，我是卓璇，我是朱雀，哦、你们好呀。嗯，你好，谢谢。Hello， Hello， Hello。好腼腆啊！怎么跟我了解的不一样？不是说他们很活泼的吗？害羞了。唱出来。动作非常的不整齐。啊。所以师姐打算怎么去帮助他们完成这次？就练啊，没有别的办法。你们这个，这个不起。再说再见，来不及。再，卓璇姐，她是个极其要强、极其容不了输的人。来，统一。我觉得，如果我们只把目标定在把老师教的东西练熟、练好而已的话，我们不会赢的。想不想赢？必须想。这两位怎么啦？结束了，来，我问一下，三二一，三二一，想不想赢？必须想。对了嘛，胜负欲起来一点，要真的非常想赢，我们才会赢哦，一点点想赢都不会赢的啊。OK， 三四五六，舞蹈的话，我们就几乎是都交给王正，大，大中心应该在前面，刚才拿使劲，嗯，懂了吗？往前顶。我们组就是要达到最好，达到最优秀，就像小姐说的那样。只把目标定在把老师教的东西练熟练好而已的话，我们不会赢的。你先吸缩腿，跟我一块转，胜负欲起来一点。二三，小鹿干嘛呢？你不要看他，你记你自己的节拍就好，不要看他。来，要真的非常想赢，我们才会赢。吃香，白豆，白豆，不动，后背使劲。一点点响应都不会赢的啊！因为我觉得他们三个其实有那个能力，也有那个努力的心，但是可能需要一件事情或者一个人去逼他们一把。
你们的眼神在，要非常的坚定。此次来讲，我们三人真的是拼尽了全力去冲刺，觉得你们还是挺有信心的。还确实太炸裂了，陈卓璇师姐唱功确实挺顶的。下面是舞台打分时间。静姐曾说过，需要野性。姑姑告诉我们需要韧性。今天呢，我就跟我们雪儿姐学到一个新知识，我也要站得很高，我也要看得更远。提升自我是最好的求索精神，我们都做到了。在这里，我要特别谢谢左旋，他是前天晚上因为航班的延误，三点钟才到，然后他没有休息，马上就跟少年们一起去彩排，而且整个过程就给到他们很多的意见，这个才是我们年轻艺人应有的态度，我非常的敬佩，谢谢你，左旋。应该的，应该的，谢谢。谢谢你，非常谢谢你。我觉得我们都学到一个东西，叫做卷。我们是跟谁学的呢？是跟我们雪儿姐学的。每次排练的过程当中，雪儿姐每一遍都在唱，就是我们何德何能。我相信我们会越来越好的。谢谢雪儿姐。一定会的，一定会的。加油，加油，加油
。下面，请老师们亮出分数。本组学分最高分少年已出，请看大屏幕。这才自己有点懵。我觉得可能大家给我投的票最多，但是这次我觉得这个舞台最大的工程交给王正，值得，哇，绝对的，哇。因为舞台，舞台是不会有人知道的。我一直在说 ，You never know。你不知道大家今天喜欢谁，你不知道今天你的运气有多好。我理解静姐的意思，就是其实静姐希望，不管是谁得到第一名，你要相信自己，自己是值得这个第一名的，值得大家的喜欢。明白，老师。明白。谢谢老师。请周一楠。谢明君、蔡昌林、及助演诗歌《早安》回到主舞台，两组之中可以直接保送新科的少年是。今天的舞台，小竹完成的很好，他很聪明，他用了最短的时间去把能做的都做到了最好，所以我非常看好他。一楠今天的演出特别好，他真的把表演百分百的融入在了这首歌里。情绪也拿得很到位，然后舞台表现力也十足，十分有张力。恭喜柳岩班级获得胜利！太棒了，一楠四六一，周一楠，周一楠，<笑>谢谢老师，谢谢师哥，谢。他一攻的时候几乎会被落榜，就是在那个边缘。然后在上一次舞台的时候，离新科少年就差一名，第八名。这次到目前为止，你的分数是最高的。作为新科少年，恭喜你！谢谢了。我说不失落是骗你的，我怎么会不失落？因为我知道他们的付出，他们的努力，但是不是看一次的成败就决定你以后的人生是怎么样？我们要不停的进步。不要被一些分数所影响，放胆去做。请所有师哥师姐和少年们回到主舞台。求索，代表不断的追问，对未知的探索，而探索的目的是为了更好的创新。这些精神值得我们每一个人坚持一生。今天的考试。六组少年为我们带来了六个不同的求索的故事，也为这些熟悉的经典赋予了全新的生命。谢谢你们。接下来我们要宣布，今天全场总分最高的组合来自。柳岩班主任，恭喜你！早安，他的这个队是第一名。经过了三轮激烈的对战，我们今天现场已经产生了三位保送的新科少年，让我们来再次恭喜原野、延安。周一楠，那么今天第三次的学院考试就到这里了。接下来你们会面临更加艰巨的任务，但是没有关系，因为无所谓，静姐会出手。我们都会成为你们的后盾。四位班主任下次将亲自下场助演，和老师同台的大好机会，只有十二位少年能够抓住。本次放榜后，将有六位少年离开凌云学院。要收拾行囊的少年究竟是谁？哎，现在就看榜吧。
少年们，接下来你们会有查询成绩的机会，请叫到名字的少年，按照顺序一同前往修身斋吧。别，我也我已经把我柜子里面的衣服收到我的书包里面了。叫我们先。首先，请谢明君、周一南、蔡昌林前往修身斋。我先去看看啊，看看什么事啊，欧爷。哦，一组一组去查。啊。怎么是这个设置啊？嗯，什么？哇！哎，有点吓人。嗯，谢明君，谢明君。没事没事，咱咱咱左右护法。我是来揍你的啊！啊，左右护法，左右护法。来，老老实实的。这么吓人啊，像鬼。我老老实实的。哎哎哎，高山流水觅知音。你你不对不起，我左右护法。上午，求索。哎。你的石头啊！哎，等一下，这里有问题。少年们，你们现在拥有一个机会，从问题一和问题二中选择一个问题，向答案之师进行提问。如果你选择了问题二，并且达到了是的回答，可以追问问题三。那我们就问，我们当中是否有本次考试中位于末位的六名少年？来，我们我们当中是否有本次考试中位于末位六名的少年？有吗？你看一下，哦，他这个要怎么看？开魔方吗？是魔方。<笑>没有，我们过了，我们都过了。我们走吧。那那赢了呗。大家都安心了，走吧。谢谢谢谢，我们会继续努力的。谢谢你，谢谢大家。好，来，我们要问问题二：我们当中是否有本次考试中位于末位六名的少年呢？有球，拿到了。哎，耶！我觉得先知道走吧。我也是。走到现在了，我觉得每一个人应该都做好了离开的准备。我要问点刺激的，好不好？今天就问题二吧。我想问二。因为本来出分就是我们组第一，也是所有组的最后一个。其实就想过，可能我们组就肯定会走人的。答案之师就是我们的问题是：我们当中是否有本次考试中位于末位六名的少年？哇，好牛啊！高科技。是的。我跟李文杰里面必走一个。是是是。我当时心咯噔了一下，这里有很多伙伴不想离开他们。嗯，是，我觉得是我要走了，突然有点紧张，突然有点，我其实之前没什么，啊、不想不敢看，看到了，是什么？是，色的好像。呃，严佩哥的分数跟他们比已经算是落后的了。那如果严佩哥都没有比过的话，那其实我肯定是蛮危险的一个位置了。那你肯定是排外了，我们两个人上映就行了。如果小鹿不是的话，那就是我呗。突然不想知道这个答案了，我不知道为什么。答案就是我是不是那位落榜的少年？就他们七个是没问题了，对，所以还有五个名额，哇，好少哎！排名第十六名，将告别凌云学院。我是给所有孩子里面，我给你打了最高分。我只想说，我现在非常讨厌这个节目。来者何人？啊，就这儿，愿学于你，凌云学院。我们今天请师哥来了，就是为了让你们知道团魂要同心协力互相的帮忙。来 ，OK OK OK， 等一下，你别动，你别动，我来就行。来来，真果粒果真是你。本节目由和你一起陪伴少年前行的真果粒独家冠名播出。Hello， 大家好，我是许东明，我是张廷瑞，特别感谢大家在微博凌云学院自习室中为我和张廷瑞选择了技能切磋。我接下来教你的是我一生的技能，叫水滴音。哇哦！你的嘴巴先这样。
我听一下。<笑>不是要发出声音，但是不是用嗓子，是用气流，气流发出来的声音。你听，嗯，对，然后在这个基础上弹一下脸。哇，<笑>好厉害！我来一下，用气流，不要用那个热气，用冷气。OK， 我帮他配个音，后期配一下。哇、哦！我学会了。那我要展示一下我的那个神骨功，先撑住你的手掌，比出大拇指，然后再这样。我这样怎么搞？啊！哎，要不这样吧，来，你的手伸在前面，我来。神骨功。凌云玄宇勋章同步上线，天哪，我也会了。和少年一起成长吧！会员用户可分享加更节目《凌云日志》和衍生节目《少年剧游戏》。凌云日志每周五中午十二点更新，《少年剧游戏》每周六中午十二点更新，尽享少年们的趣味日常和爆笑剧情。《少年行时光日记》上线了，可一键解锁少年独家花絮、语音彩蛋等精彩内容。倾听少年小卡开启，最终次学院考试门票卡、亲签卡、特制卡等多款限量小卡随机掉落，福利与美图多多。上知乎搜“少年行”，和知乎答主一起热聊节目话题。